Good evening, this is John Wild Arts. Tonight, tuturuan ko kayo paano gumawa ng pendant. At hindi lang ordinary yung pendant. Uh, gagawin natin ay i-waving natin siya, na, siya ng rattan para magiging one of a kind. Uh, at uh, yung materials natin gagamitin ay exotic this is a uh, stag beetle head nang galing pa siya sa mambukal uh, uh, mount kanlaon uh, negros rattan tapos yung knife natin gagamitin para sa pag uh, papatulis ng dulo ng rattan ok guys simulan natin first guys, matulis na yung hundulo tapos yung kabila hindi siya matulis ok, start clip natin yung dulo ikot ikot dalawang ikot guys tapos press tapos yung may dugtong dapat ipitin natin tapos ito na guys yung ano nya sorry position nya yan tapos sok natin okay nakalak na sya tapos sok ulit natin parang nagtatahi kayo guys ng damit alam nyo yung stroke na yun ganunin din yung pag waving okay sorry guys maliit kasi yung pendant kaya medyo mahirap ha pag focus camera guys before ako nag start ng art na to meron akong nakilala sa Buracay Island na uh, artista ng nito uh, siya talaga yung pinaka master ko mabait na tao mahilig sa mga fossil collection not an uh, international fossil na uh, galing si Bobo sa all local from Gimaras Island, Boracay and other part in Panay Island yung mga fossil niya bali nag start siya sa pag uh, we waving uh, uh, gamit niya is uh, nito or wild vine sa English tapos yun nakilala kami Uh, una uh, ano lang ako tingin tingin na ako kasi pero I inter interested that time sa art niya kasi uh, mahilig talaga ako sa mga magbuting ting ng mga bagay since bata pa ako elementary high school life then yun sabi ko sa kanya turuan mo kung gumawa niyan tapos yun, willing naman siyang magturo una ang um, pinagawa niya sa akin paano mo islice yung uh, nito sa uh, apat na bahagi para magiging uh, ganito kanipis 
alam niyo ba guys kung ilang buwan kong namaster yun hindi buwan taon kung paano mo mabiyak yung isang wild vine na diretso na hindi napuputol nakakabiyak ako pero halos dalawang dang kalang isang roller pinagtsagtsagaan ko yun gumawa ako dun sa scrap na yun ng una una kong necklace Uh, yung pendant ay uh, stalactite na galing, na galing sa Imaras Island madulas yun isipin mo kung gaano kahirap mag fix ng mag waving na walang pandikit doon ang pangalan niya pala is uh, Magno na guys yan na yung unang ikot tapos sundan nyo na lang yan ikot ng ikot hanggang sa mag lock sya sa dulo yun nakagawa ko guys ng ano ng una kong uh, pendant sobrang saya ako na nun kahit putol putol yung uh, bay na ginamit ko sabi ko sige lang and then yun tinuro niya na sa akin paano mga stroke ng pag weaving at uh, paano maglinis ng mga calcite from raw materials to gawin natin gawin polish yun tinuro niya yun hindi siya naging madaman sa pag uh, tuturo kaya itong ginagawa ko ngayon uh, Siyempre, may edad na rin tayo. At uh, wala pa tayo nagigitang potential na apprentice na pagpatuloy yung ganitong art. Maraming tinuruan kaso pag hindi nila hilig, hindi mo talaga ma-pipilit. Yan ang sabi. mga one year kung na uh, nakabisado yung pag waving ng simple stroke lang yung kung anong design lang yun na yun tapos it takes a uh, time paano mo discover yung iba ibang stroke kasi papasok na lang yan eh, sa isip mo Kumbaga, hindi na rin tinuturo yan as a artist uh, habang gumagawa ng isang art araw-araw na dadagdagan yung ano yung knowledge mo regarding dito at uh, shout out pala sa mga uh, kapwa ko artista ng pag-waving along panay negros Uh, Burakay, Enaklan uh, Sana magkita tayo soon Sumasabit kasi ito Kaya kailangan At sa mga Tropa ko Sa mga client ko Ng mga Necklace ko before I started the necklace talaga guys na yung nakikita nyo mga John Walder Arts knife na yan nung pandemic lang ako nagstart dyan dahil walang trabaho isipan ko uh, gawin naman sa ibang ano yung pag-waving pero nag-waving talaga ako sa mga knife lang na collection ko pero hindi ko binibenta Lately lang nung na-discover ako ni Sir Randy Salazar ng Cebu Nausap kami at uh, yung mga kaibigan nating Blade Smith Santique eh. uh, mas nauna niya pa pala nakilala <coughs> Guys, si 
Pinoy malapit na siya matapos yun, wala siyang pandikit talagang makapit siya sa ano, dapat alamin niyo yung mga yung para mga kanal ng isang pendant at dun yung ilak yung pinaka base ng weaving nyo for safety purposes hindi na pag nakikita ka na ng isang bagay sige lang, sige lang, dapat i-analyze mo muna kung ano gawin malapit na malapit na matapos guys kung hindi uh, clear yung details ng pag uh, gagawa ko uh, pwede naman kayo mag uh, message sa akin at uh, malay mo ma turuan ko kayo personally or kahit man lang virtual parang ganoon okay parang tapos yung ating rotan yan At sa mga magtatanong kung magkano yung price nito before Kung nasa Burangay Island pa ako uh, Secret joke Yung price nito before Yung sa Burangay pa ako Ang uh, isang pendant lang na tribal pendant ko is nasa dipindi sa akin pero yung pinakamura kong pendant is 1,500 up na yun pero yung pang pendant na umabot sa uh, uh, 100 100k 30k yung mga tiger tooth ko mga oversize uh, crocodile tooth ko noon mga uh, amber ko na may mga insects na natrap inside mahal kasi yan sa mga chinese tapos uh, nagkukulik din ako ng mga bones skulls skulls lang ng tao, hindi animal lang kaya kung animal ka kulik kita, charo kamuntik ng magkapus pero kaya isang lockdown para safety bago natin yung pinakadugtungan ayaw na matago gusto niya na magpapuro okay isang lockdown okay tapos patuloy na natin 
Yun. So, ba? Silat ng sobra. Bawal. Okay, guys. And this is it. This is our uh, pendant with waving ng rattan. Material is uh, stag beetle. Imay nyo na. Imay nyo na. Imay nyo na. Okay. This is for the night. Thank you. This is John Wilder Arts. See you sa next video ko ng paggawa ng art. Okay? Good night guys.